பேர் டாக்டர் பாபுராணி மணிவாசகம் மகப்பேறு மருத்துவராகவும் கருத்தரிப்பு நிபுணராகவும் பணியாற்றிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் லண்டன்ல இருந்து எஃப்ஆர்சிஓஜி பட்டமும் நம்ம எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து பெஸ்ட் டாக்டர் பட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் முப்பத்தி மூணு வருட அனுபவம் இதுல செயற்கை கருத்தரிப்பு மையம் கடந்த ஆறு வருடங்களாக ஜெர்மன் கூட்டுறவோட நடத்திட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஜெர்மன் பார்ட்னர்ஸ் தான் முதல் டெஸ்ட் டியூப் பேபிய உருவாக்கினவங்கள ஒருத்தர் ஜெர்மனில இப்ப வந்து நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன்னா செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு நம்ம செல்லமாக கூப்பிடுறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சில பேர்த்துக்கு அதை பற்றி புரிதல் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கரு முட்டையை உடலிலிருந்து வெளியேற்றி அதை பரிசோதனை குழாயில் வைத்து கரு உர வைப்பது அதுதான் செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு முறை அதுதான் டெஸ்டியூ பேபி அப்படின்னு சொல்றது இது வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னா நான் அப்பவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி கரு இணைப்பு குழாயில் அடைப்பு இருப்பவர்களுக்கு கரு இணைப்பு குழாயில் அடைப்பு இருந்தா எக்கும் ஸ்போமும் முட்டையும் ஆண் விந்தும் மீட் பண்ணவே முடியாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திச்சுக்கவே முடியாது அப்புறம் எப்படி பேபி பண்றது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு ரெண்டாவது வந்து ஆண்கள்ல விதை பையில விந்து இருக்கும் ஆனால் வெளி ஏறுவது இல்லை வெளிப்படும் செமனில் விந்துவே இல்லாமல் போகிறது இல்லைன்னா ரொம்ப கம்மி நம்பர் இருக்கிறது சில பேர்த்துக்கு சின்ன வயசில் மம்ஸ் மாதிரி சில வைரல் காய்ச்சலுக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி நிகழ்வதுக்கு இடம் இருக்கிறது இது வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போய் செமன் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி யாரும் அதை செக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த மாதிரி விந்துக்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏழு கடவு தாண்டி ஏழு மலை தாண்டி அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு விந்துகள் பத்தாது ஸோ அந்த மாதிரி தம்பதிகளுக்கு இந்த முறை உதவியாகும் மூணாவது வந்து கொஞ்சம் வயதானவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனில் மேலே போய் அச்சீவ் பண்ணி அப்புறம் கல்யாணம் அப்படின்னு வரும் பொழுது கொஞ்சம் ஏஜ் போயிடுறப்போ கரு முட்டைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கும் இது ஒரு வரம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய முட்டை ஓடு கொஞ்சம் கடினமாயிருது எப்படி நம்மளோட தோல் வயசாக ஆக கொஞ்சம் திக் ஆகுதோ அந்த மாதிரி முட்டை ஓடும் கொஞ்சம் கடினமாகுது ஸோ அந்த மாதிரி தம்பதி இருக்கும் இது ஒரு உதவி நாலாவதா எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இதுல வந்து ஓவரியில பிளட்டு சேர்ந்துறதுனால அதாவது சினைப்பையில் பிளட்டு சேர்ந்துறதுனால சினை முட்டைகள் அளவும் அதனுடைய குவாலிட்டியும் குறைந்து போய் விடுகிறது அதை தவிர கொஞ்சம் இம்யூனலாஜிக்கல் காசஸும் செய்கிறது அதனால் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கும் இது ஒரு வரம் அதுக்கப்புறம் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது நாங்கள் ஆயிரம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அத்தனை டெஸ்ட்லேயும் கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களது என்ன தப்பு எதனால் இவங்க கருவுற மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நார்மலாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கருவுற மாட்டேங்க இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லேயும் சின்னதாக ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட்டுகளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அர்த்தம் இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கும் இது உதவியாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுவோம்னா பெண்ணுக்கு நிறைய முட்டைகள் வர ஊக்குவிப்போம் முதல்ல அவங்க பிரெயின்லேருந்து கட்டளை வந்து ஒரே ஒரு முட்டை உற்பத்தி ஆகுது அதையே நிறுத்தி டவுன் ரெகுலேஷன்னு சொல்லுவோம் அவங்க பிரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த கட்டளையை நிறுத்திட்டு நாங்கள் வெளியிலேருந்து ஹார்மோன் கொடுத்து நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்களோட ஓவரியில் எத்தனை முட்டை இருக்கக்கூடுமோ அத்தனை நல்ல முட்டைகளை ரெடியாக இருக்கிற முட்டைகளை ஊக்குவிச்சு எடுப்போம் திஸ் இஸ் கால்டு சூப்பர் ஓவுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு ஓவியரியன் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லுவோம் அப்போது கொஞ்சம் நிறைய முட்டைகள் வந்ததுன்னா நமக்கு ச ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகும் இதுக்காக தான் நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் பண்ண பேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் எனக்கு நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டாங்க நிறைய எக்கு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே வந்தாலும் தொந்தரவு தான் ஸோ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முட்டைக்குள்ளே மேக்சிமம் வரலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஆறு ஏழு முட்டை வந்தாலே நல்லா போகும் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த மாதிரி முட்டைகளை வர வச்சு அது ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸ் வந்த உடனே எங்களுடைய அல்ட்ராசவுண்டு கருவி இருக்கு இல்லையா அதுலேயே ஒரு நீடில் அட்டாச் பண்ணி ஒரு ஊசி அட்டாச் பண்ணி சின்னதாக ஒரு மயக்கம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்து கீழே யோனி குழாய் வழியாகவே இந்த முட்டைகளை உறிஞ்சி எடுத்துடும் 
நான் சொன்ன மாதிரி இந்த முட்டைகள்லாம் நூறு மைக்ரான் தான் ஸோ அது ஈஸியாக உறிஞ்சி எடுத்து எங்கள் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்னு எங்கள் டீமில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் கருவை இணைச்சி கொடுக்குறவர் அவர்கிட்ட இந்த முட்டையை கொடுத்தேன்னா அவர் அதுக்குண்டான திரவங்கள் அதை சேர்த்து வச்சுருந்து அதில் அவங்க ஹஸ்பண்டோட செமனை வாங்கி அந்த ஸ்பேர்மை பிரித்து எடுத்து ஒரு பெரிய மைக்ரோஸ்கோப் பெரிய மைக்ரோஸ்கோப்னால் சைஸ் மட்டும் இல்லை அதனோட மேக்னிஃபிகேஷன் ரொம்ப பெருசு அதில் அழகான நல்ல விந்துக்களாக ஆரோக்கியமான விந்துக்களாக எடுத்து ஒரு முட்டைக்கு ஒரு விந்துவை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்ட்ரா சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேர்ம் இன்ஜெக்ஷன் பேர் இக்ஸின்னு செல்லமாக சொல்லுவோம் சுருக்கமாக சொல்லுவோம் ஐவிஎஃப்ஐ விட இது இன்னும் ஒரு படி மேலே ஏன்னா ஃபெர்டிலைசேஷனையும் நம்மளே பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐவிஎஃப் எப்படி பண்ணுவோம்னா இந்த எடுத்த முட்டைகளை அதுக்கு உண்டான திரவங்கள் குளுக்கோஸு பயிர்வேட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு சாமான்லாம் வச்சு அதில் விந்துவையும் கொண்டு விட்டுறது விட்டுட்டால் அந்த விந்துக்கள் ஓடி போய் ஏதோ ஒரு எக்கில் தானே தண்ணை இணைச்சிக்கிறது அது வந்து இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இக்ஸுங்கிறது நம்மளே அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் பேபி ஆக விட்டுட்டு அதைய மூணு நாள் அடகாக்கும் எப்படி கோழி குஞ்சு முட்டையை அடைக்க கோழி குஞ்சுக்காக முட்டையை அடகாக்குறோமோ அந்த மாதிரி இதை அடக்காத்தோம்னா மூணு நாளில் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இதில் எத்தனை கருக்கள் நன்றாக உருவாகியிருக்கின்றன அப்படின்னு தெரியும் இதில் வந்து நல்ல கருக்கள் அப்படின்னா கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ அப்படி சொல்லுவோம் கிரேட் த்ரீலேயும் ப்ரெக்னன்சி ஆகலாம் பட் நிச்சயம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஸோ நாங்கள் கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இல்லை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த கிரேட் ஒன் கிரேட் டூவில் அவங்களுக்கு ஒரு பத்து எம்ரியோ வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோன்னா அவங்க வயசுக்கும் அவங்களுடைய யூட்ரஸோட கண்டிஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ கருவு உள்ளே வைப்போம் மேக்ஸிமம் மூணு தான் வைப்போம் வச்சுட்டு மீதி கருவை எல்லாம் சேமிப்பு கிடங்கில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் ஃப்ரீசரில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் இந்த ஃப்ரீசரில் எவ்வளோ நாளைக்கு இது உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் வேணாலும் உயிரோடு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வாடகை இருக்குது ஆனால் அந்த வாடகையை கட்டினா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பேபியை ரெண்டு மூணு வருஷம் வளர்த்திட்டு நாலு வருஷம் வளர்த்திட்டு இப்போ ரெண்டாவது பேபிக்கு அந்த கருக்களை வச்சுக்கிறதுக்கு வந்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அதை சேமித்து வைக்க முடியும் இதில் அஞ்சாவது நாள் கருன்னு ஒன்று இருக்குது நான் அப்போயே சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சாவது நாள் கரு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கரு ஏன்னா அதுக்கு ஒட்டும் தன்மை அதிகம் ஸோ அந்த அஞ்சாவது நாளில் எடுத்து வைக்கும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகங்கிறதுனால வைக்கிறதே ஒன்றோ அல்லது ரெண்டோ தான் வைப்போம் மூணாவது கருவுக்கு போக மாட்டோம் இந்த டெஸ்டியூ பேபி மெத்தடில் இப்படி பேபியை வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பதினாறு நாளைக்கு அப்புறம் நாங்கள் ப்ளட் டெஸ்ட்டும் யூரின் டெஸ்ட்டும் பண்ணோன்னா நமக்கு பேபி நின்று இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் பொதுவாக இதில் சக்ஸஸ் ரேட்டு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் கிடைக்குது சக்ஸஸ் ரேட்டுனால் ப்ரெக்னன்சிஸ் கிடைக்குது இதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் அபார்ஷனுக்கும் இடம் இருக்குது எப்படி நேச்சுரலாக கன்சீவானால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட் அபார்ஷன் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு இதுலேயும் ஆகிறது தான் அது போக மீதி உள்ள குழந்தைங்க தான் நம்ம டேக் ஹோம் பேபி ரேட்னு சொல்கிறோம் ஒரு நல்ல யூனிட்டில் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் டேக் ஹோம் பேபி ரேட் கிடைக்குது இந்த சக்ஸஸ் ரேட்டை என்னென்ன ஃபேக்டரெல்லாம் அதிகம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஒன்று நல்ல லேபரட்ரி அந்த கரு இணைக்கிற லேப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்ல தரக்கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் நுண்ணுயிர் தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் நல்ல கரெக்டான அளவு கெமிக்கல்ஸு அந்த மீடியாலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி க்ளீனாக யூஸ் பண்ணி வரும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகம் ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு கோஆடினேட்டட் ஒர்க்கு எல்லாரும் இதில் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு இன்முகத்தோடு வாங்கன்னு சொல்லணும் அப்போ தான் இந்த டிப்ரெஷனான பேஷண்ட்ஸால் ஒரு கால் எடுத்து ஒரு நம்பிக்கையோடு வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பார்த்துக்கிற செவிலியர்களும் டாக்டர்களும் நல்ல விதமாக அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட நாங்கள் காசை கொடுத்துட்டோன்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு நூறு பர்சன்ட் குழந்தைக்கு கொடுத்துருவீங்களா அப்படி கேட்பாங்க சில சமயம் அப்படி இல்லை அவங்களுக்கு அது புரிய வைக்கணும் இதில் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்ட் தான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஆனால் அதோட நின்று போகிறது இல்லை இது வந்து ஒரு சைக்கிளுக்கு சொல்கிறோம் ஆனால் ரெண்டு சைக்கிளுங்கும்போது க்யூமுலேட்டிவ் சக்ஸஸ் ரேட்னு சொல்லுவோம் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் போக முடியும் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நான் ஆறு வருஷம் முன்னாடி சென்டர்
ரெண்டாவது சைக்கிளில் பண்ணவங்க அறுபத்தஞ்சி எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அதுக்கும் மேலே சைக்கிள் ட்ரை பண்ணி இனியும் மேலே பர்சன்டேஜ் கொண்டு போயிட்ட பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலகட்டத்தில் இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் உள்ள ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய இடங்களில் பார்த்துட்டவங்க கண்டிப்பாக நல்ல சென்டரை அணுகி பேபி பண்ணிக்கணும் அந்த அவேர்னஸ்க்காக தான் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமே பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நாங்கள் பீழமேட்டில் கோயம்புத்தூரில் பீழமேட்டில் அவனாஷ் ரோடு மேலே மார்ஃபியஸ் ஸ்ரீ கணேஷ் ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்னு சென்டர் வச்சுருக்கோம் எங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஃபோர் டூ டூ ஃபைவ் செவன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்னொரு நம்பரு ஜீரோ ஃபோர் டூ 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 ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த நம்பர்களில் காண்டாக்ட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன கன்சல்டேஷன் வேணுமோ கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பொதுவான இன்னொரு கேள்வியை நான் விட்டுட்டேன் செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒன்றே முக்கால் லட்சம் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு சைக்கிளுக்கு எங்களில் வந்து ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதில் டபுள் யுவர் சான்ஸுங்கிற ஸ்கீமில் ரெண்டாவது சைக்கிளும் கொடுக்குறோம் அந்த ரெண்டாவது சைக்கிளும் சேர்த்தும்போது உங்களுக்கு ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் ஆகும் ஆனால் கியூமுலேட்டிவ் சக்ஸஸ் ரேட்டு எழுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் போகும் சரியா இனி ஒரு கேள்வி மட்டும் நான் விட்டுட்டேன் இந்த குழந்தைகள் குறை இல்லாமல் வருமா நீங்கள் இவ்வளோ மேனிப்புலேட் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ கெமிக்கலுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ கெமிக்கலுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறீங்க இந்த குழந்தைகள் குறை இல்லாமல் வருமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக குறை இல்லாமல் வரும் ஏன் ஜென்ரல் பாப்புலேஷனில் இருக்கிற மாதிரி நூற்றுல ஒரு குழந்தைக்கு தொந்தரவு இருக்கலாம் ஆனால் அதை ரொம்ப எளிதாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏன்னா இந்த குழந்தைகளை முதல்லேருந்து நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரோம் ஸ்கேனில் ஸோ பதிமூணு வாரம் இருபத்தி நாலு வாரம் ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணுறதுனால குறை இல்லாமல் குழந்தைங்களை நம்ம பெற்றுக்க முடியும் எங்களிடத்து நானூறு குழந்தைங்க வீட்டுக்கு போய் இது வரைக்கும் நானூறு குழந்தைங்க குறை இல்லாமல் வீட்டுக்கு போய் நிறைய சந்தோஷத்தை கொடுத்து எங்களுக்கும் காண்டாக்ட்ஸை கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ யாருக்கு ஏதாவது கன்சல்டேஷனுக்கு அவசியம் இருக்கிறதோ அப்ரோச் பண்ணுங்க நன்றி எங்கள் கிட்ட ஒரு ஆலோசனைக்கு வரணுன்னாலோ இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலோ கீழே ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கோம் ஃபோன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் காண்டாக்ட் பண்ணி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு முன்பதிவு பண்ணிவிட்டு எங்களை அணுகலாம்